അടുത്തത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓസിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നിലധികം സ്പ്രിങ്ങുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസ് നമുക്കറിയാം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ കെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് വലിച്ച് റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ പാരലലായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന സ്പ്രിങ്ങുകൾ പാരലലായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കോമ്പിനേഷന് പീരീഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ എന്നുള്ളതിന് പകരം പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇനി മൂന്ന് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇതേപോലെ പാരലൽ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം എളുപ്പമാണ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ എന്നിട്ട് വേണം ഈക്വേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫിഗറിൽ ഉള്ള പോലെയാണ് കണക്ഷൻ എങ്കിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിങ് കോൺസെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ കെ ഇഫക്റ്റീവ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ത്രീ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദ്യം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കോമ്പിനേഷൻ പാരലൽ ആണോ സീരീസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെന്റ് കണ്ടെത്തണം സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെ ഇഫക്റ്റീവ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ത്രീ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിങ് കോൺസെന്റ് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി മൂന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫിഗറിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അതിനിടയിലായിട്ടാണ് ബോഡിയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ കാഴ്ചയ്ക്ക് സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷനെ പോലെ തോന്നും എങ്കിലും അത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അവിടെ കെ ഇഫക്റ്റീവ് കാണാൻ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എന്ന ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ബോഡിയെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ താഴേക്ക് വലിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് വന്നാൽ എം മാസുള്ള ബ്ലോക്കിനെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വലതുവശത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ വലതുവശത്തേക്ക് നീക്കിയാൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കൂടും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കുറയും മീൻസ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റൊരു സ്പ്രിങ്ങിന് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടും ബോഡിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ആ ബ്ലോക്കിനെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ബ്ലോക്കിനെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വലത്തോട്ട് നീക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കമ്പ്രഷൻ രണ്ടിനും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് മറ്റൊന്നിന് കമ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ എക്സ്റ്റൻഷനും കമ്പ്രഷനും ഒരുപോലെയാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എം മാസുള്ള ബ്ലോക്കിനെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ താഴേക്ക് നീക്കിയാൽ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനും കൂടി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷനെ ഉണ്ടാകൂ അതായത് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് കൊടുത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ രണ
ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ഡാം ഡോസിലേഷൻ ഫോഴ്സ് ഡോസിലേഷൻ കപ്പിൾ ഡോസിലേഷൻ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻസ് എന്നും പറയും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻ ഒരു ബോഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഈ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ബോഡിയുടെ ഓസിലേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മോഷനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഓസിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻ ആ ഓസിലേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ എയറിൽ ഒരു പെൻഡുലത്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓസിലേഷൻസ് ഇല്ലാതാകും ഇതിന് കാരണം എയർ എന്ന മീഡിയം ഈ ഓസിലേഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓസിലേഷന്റെ എനർജിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് സറൗണ്ടിങ്സ് മീഡിയം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഓസിലേഷൻസ് ഇല്ലാതാകും ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ഒരു ബോഡിയുടെ ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്രമമായി ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓസിലേഷന്റെ പേരാണ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡാംബിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാംബിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഫോഴ്സ് ഡോസിലേഷൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോയിഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് ആ വസ്തുവിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓസിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് എ ബോഡി അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് റെസനൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടേമാണ് റെസനൻസ് എന്താണ് റെസനൻസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയാൽ അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയാൽ ബോഡിയുടെ ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആകും ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് ഇഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്റർ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ബിക്കം മാക്സിമം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് മൂന്നാമത്തേത് കപ്പിൾ ഡോസിലേഷൻ ആണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓസിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പിൾഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഫോസ്റ്റ് ഓസിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് റെസനൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡാംഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് ഡാംഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ഈക്വൾ ടു എ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം ഇവിടെ എ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങി ടി സെക്കൻഡിന് ശേ
ഡാമ്പിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എം എന്നുള്ളത് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സീറോ ടി സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇ എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ടാണ് ഡാം ഡോസിലേറ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഡാം ഡോസിലേറ്ററിൻ്റെ ആംഗുലാർ വിലോസിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണെന്ന് ഡാം ഡോസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഡെറിവേഷൻ എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ അപൂർവമായിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഡാം ഡോസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ റെയറായിട്ടേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് ഡാം ഡോസിലേറ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡാം ഡോസിലേറ്ററിൻ്റെ ആംഗുലാർ വിലോസിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷ